నర్సరావుపేట పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం ప్రజా సంకల్ప సభ జరగబోట ఉన్నది ప్రజా సంకల్ప సభ అది పల్నాడు రోడ్లో కోమలా విలాస్ పక్కన ఉన్నటువంటి మా బ్రహ్మనాయుడు గారి స్థలంలో దానిలో ప్రజా సంకల్ప సభ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు జరపాలని మేము మొన్ననే మన కోటప్ప కొండకు వచ్చినప్పుడు నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది దాన్ని ప్రకటించాం కూడా దాని పేరు ప్రజా సంకల్ప సభగా దాన్ని మేము నామకరణం చేస్తున్నాం దానికి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు అలాగే కౌన్సిల్లో ప్రతిపక్ష నేత ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర్ గారు అలాగే మొన్ననే జాయిన్ అయినటువంటి మిత్రులు డిఐజీ గా రిటైర్ అయినటువంటి మిత్రులు ఏసు రత్నం గారు ఈ ముగ్గురు అటెండ్ అవుతారు దాంతో పాటుగా మొన్ననే ఈ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి సమన్వయకర్తగా వేసిన లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయ గారు బొత్స సత్యనారాయణ గారు కూడా అదేవిధంగా ఏడుగురు సమన్వయకర్తలు ఇంకా ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకులు ఈ సమావేశానికి హాజరవుతున్నారు ఈ ప్రజా సంకల్ప సభని భారీ ఎత్తున నిర్వహించాలని మేము భావిస్తున్నాం ఏడు నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరినీ కూడా సమీకరించి ఈ ప్రజా సంకల్ప యాత్రని ప్రజా సంకల్ప సభని జరపాలని దాన్ని కార్యకర్తలందరూ కూడా కలిసి వచ్చి దిగ్విజయం చేయాలని మీ ద్వారా వారిని కోరుతుంది దీనిలో ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఒకటి శ్రీకృష్ణ దేవరాయ గారు మొన్న నియమించబడ్డారు వారి పరిచయ కార్యక్రమం రెండవది ఈ ఏడు నియోజకవర్గాలు ఈ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాలు ఐదుగురు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందినటువంటి శాసనసభ్యులు గెలుపొందారు వారు వివిధ హోదాల్లో ఉన్నారు ఒక స్పీకర్ గా ఉన్నారు ఒకరు మంత్రిగా ఉన్నారు కరోనా వారు పొజిషన్ లో లేకపోయినప్పటికీ చాలా కీలకమైనటువంటి పనులన్నీ చేస్తున్నారు ఇందాక మిత్రులు చెప్పినట్టుగా ఒక ఆయన సున్న బ్రాయి గుడ్డు అమ్ముకుంటాడు ఒక ఆయన ఏమో ఇసుక అమ్ముకుంటాడు ఒక ఆయన ఏమో దొంగ వ్యాపారాలు చేస్తుంటాడు ఒక ఆయన ఏమో అడ్డగోలుగా దోచుకుంటా ఉంటాడు ఈ ఐదుగురు శాసనసభ్యులు కార్యక్రమం ఏంటంటే ఈ పార్లమెంటులో ఉన్నటువంటి సహజ వనరులని దోచుకోవడం పంచాయతీలు చేయటం దొంగ వ్యాపారాలు చేయటం ఈ రకంగా ఈ ఐదు ఈ ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలుగా గెలుపొందినటువంటి శాసనసభ్యులు తెలుగుదేశం వారు ఒక ఆయన అయితే రెండు నియోజకవర్గాల్లో దోచుకునే కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో సహా వీరి గురించి చాలా వివరంగా మేము ప్రజలకు చెప్పాలనే ఉద్దేశం కూడా ఈ సమావేశంలో నిర్ణయించాం ఈ ఐదుగురు దోపిడీ దొంగల్లాగా సహజ వనరులను దోచుకుంటున్నారు ప్రజాసొమ్మును దోచుకుంటున్నారు వీరికి రాబోయే కాలంలో బుద్ధి చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఈ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకానికి ఓటర్ మహాశయులకి ఉన్నది అనే విషయాన్ని కూడా ఈ బహిరంగ సభలో మేము ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దాంతో పాటుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు వేల కిలోమీటర్లు పాదయాత్రను దిగ్విజయంగా ప్రజల ఆశస్సులతో ఆయన పూర్తి చేసిన దానికి అభినందన కూడా ఈ సమావేశంలో చెప్పదలుచుకున్నాం కాబట్టి విరివిగా కార్యకర్తలు అభిమానులు ఈ సభకు వేలాదిగా తరలి వచ్చి ఈ సభను జయప్రదం చేయవలసిందిగా మేము మీ ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకాన్ని అభిమానం కార్యకర్తల్ని కోరుతున్నాం
ఇక రెండవ అంశం వచ్చినప్పుడు మిత్రులు